হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সকলকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা রসায়ন বই থেকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব এই সৃজনশীল প্রশ্নটি বরিশাল বোর্ড 2020 এ এসেছে সো দেখো উদ্দীপক হিসেবে আমাদের কাছে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে এবং এই ইনফরমেশনগুলোর সাপেক্ষে আমাদের কাছে কি কি প্রশ্ন চাওয়া হচ্ছে সো আমরা বেসিক্যালি উদ্দীপক হিসেবে দুইটা দৃশ্যপট দেখতে পাচ্ছি সো দৃশ্যপট একে বলা আছে যে দুই মোল ইথেন গ্যাস অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি করবে এবং যেখানে অক্সিজেন গ্যাস থাকবে সাত মোল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে চার মোল এবং পানি উৎপন্ন হবে হচ্ছে গিয়ে আছে ছয় মোল এরকম একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে এবং এই বিক্রিয়ার সাথে সাথে আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে সেই ইনফরমেশনগুলো হচ্ছে গিয়ে আছে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ড কার্বন অক্সিজেন বন্ড এবং অক্সিজেন হাইড্রোজেনের বন্ধন শক্তি প্রতি মোল যথাক্রমে কত হবে চারশো চোদ্দ কিলো জোল পার মোল তিনশো চুয়াল্লিশ কিলো জোল আর চারশো আটানব্বই কিলো জোল সাতশো চব্বিশ কিলো জোল এবং চারশো চৌষট্টি কিলো জোল এবং যেহেতু প্রতি মোলে বলছে দ্যাট মিন্স বুঝা যাচ্ছে যে কিলো জোল পার মোলে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা সো এটা কোনো দৃশ্যপট একের কাহিনী এবার আসলে দৃশ্যপট দুইয়ে কি বলা আছে দৃশ্যপট দুইয়ে আমরা দুইটা বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়া দুইটা হচ্ছে কি আছে দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস এক মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করতেছে এবং এখানে কিন্তু আমরা উভয় দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে বা উভয় দিকে তীর চিহ্ন দেখে বুঝতে পারতেছি এই বিক্রিয়াটা একটি উভমুখী বিক্রিয়া এবং এর সাথে আরও একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি আছে এই যে এক নং বিক্রিয়া ডেলেজের মান মাইনাস একশো পার মোল ডেলেজের মান মাইনাস একশো পার মোল আচ্ছা এরপরে দৃশ্যপট দুই এর আলোকে আবার অ্যানাদার আর একটা বিক্রিয়া দেওয়া হচ্ছে যে বিক্রিয়াটা দেখতে পাচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস তৈরি করবে এবং এই বিক্রিয়ার ডেলেজের মান হচ্ছে গিয়ে যে পজিটিভ বা প্লাস একশো আশি কিলো জোল পার মোল আমাকে মূলত উদ্দীপক হিসেবে দুইটা দৃশ্যপট দিয়ে দিচ্ছে এবং দুইটা দৃশ্যপটে তারা ভিন্ন ভিন্ন ইনফরমেশন আমাকে তারা দিচ্ছে ওকে এখন আসে আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে চলে যাব আমাদের কাছে প্রথম যে প্রশ্নটা চাওয়া হচ্ছে সেই প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কাকে বলে আচ্ছা তো দেখো অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কাকে বলে আমরা যদি অ্যান্সারটাকে সহজে এক কথায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের কি বলতে হবে যে সকল সমতলীয় চাকরির যৌগ এবং যেগুলো জৈব যৌগ অবশ্যই হতে হবে যে জৈব যৌগের মধ্যে সমতলীয় চাকরির জৈব যৌগ শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত এবং যেখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন এবং কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান থাকে তাদেরকে আমরা কি বলবো তাদেরকে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলতে পারবো তো অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের সবচেয়ে বড় যে উদাহরণটা সেটা হচ্ছে গিয়ে বেঞ্জিন তো বেঞ্জিনের বলয়টা যদি তোমরা দেখো তাহলে বুঝতে পারবো যে বেঞ্জিন বলয় কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন আবার কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আবার কার্বন কার্বন একক বন্ধন আবার কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তো এরকম ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে যৌগুলো তাদেরকে আমরা বলতে পারবো কি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তাদেরকে আমরা বলতে পারবো আমাদের অ্যান্সারটা এখানে কমপ্লিট হয়ে যাবে উদাহরণ হিসেবে তোমরা বেঞ্জিন বলার কথা বলতে পারো বা বেঞ্জিনের কথা বলতে পারো আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি বলছে দেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন বলছে যে উভমুখী বিক্রিয়াকে কিভাবে একমুখী করা যায় আমরা যে কোনো বিক্রিয়াকে উভমুখী বিক্রিয়া হলেও তাকে আমরা চাইলে একমুখী করতে পারি তো আসো আমরা উভমুখী বিক্রিয়াকে কিভাবে আমরা একমুখী করবো সেটা একটু বর্ণনা করি আচ্ছা এখন দেখো এইখানে আমাদের যে দুইটা বিক্রিয়া আছে ফর এক্সাম্পল আমরা আমাদের প্রথম বিক্রিয়াটাকেই যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই যে প্রথম বিক্রিয়াটা এখানে কি বলছে দেখো প্রথম বিক্রিয়াটা কিন্তু আমাকে বলতেছে যে দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস এই দুই মোল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে যদি আমরা অক্সিজেনের সাপেক্ষে বিক্রিয়া করাই অক্সিজেন সাপেক্ষে যদি আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে কি হবে দুই মোল সালফার ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করবে তো সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটাই কিন্তু আমার একটা উভমুখী বিক্রিয়া সো এই বিক্রিয়াকে যদি আমরা একমুখী করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি কি করণীয় থাকবে প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে উভমুখী বিক্রিয়াকে উভমুখী বিক্রিয়া কেন সম্পন্ন হয় দেখো তো সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করবে পুনরায় আবার সালফার ট্রাইঅক্সাইড গ্যাসটা এই বিয়োজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বা ভাঙনের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হবে তো আমরা যদি এই বিক্রিয়াকে একমুখী করতে চাই তাহলে আমরা কি করবো দেখো যখন সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ট্রাইঅক্সাইড যখন উৎপন্ন করবে আমরা যদি পাত্র থেকে সালফার ডাই সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে যদি আমরা সরিয়ে নেই সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে যদি আমরা সরিয়ে নেই তাহলে কিন্তু দেখো তাহলে সালফার ট্রাইঅক্সাইডগুলো কিন্তু প
বিক্রিয়ক যখন বিক্রিয়া করার মাধ্যমে উৎপাদ তৈরি করবে আমরা যদি সেই উৎপাদ পদার্থকে যদি সরিয়ে ফেলি বিক্রিয়া স্থল থেকে তাহলে সে কিন্তু উৎপাদ পদার্থ কিন্তু পুনরায় আবার ভাঙনের মাধ্যমে বিক্রিয়কে পরিণত হতে পারবে না কেননা তুমি তাকে বিক্রিয়া স্থল থেকে সরিয়ে নিচ্ছ এইভাবে করার ফলেই কিন্তু আমরা যদি উৎপাদ প্রোডাক্টকে যদি আমরা বিক্রিয়া স্থল থেকে সরিয়ে নেই তাহলে সে আর পুনরায় ভাঙনের মাধ্যমে বিক্রিয়াকে পরিণত হতে পারবে না এবং যার দরুন তখন বিক্রিয়াটা একমুখী হবে তাহলে এইভাবেই কিন্তু আমরা উভমুখী বিক্রিয়াকে সহজেই বিক্রিয়া স্থল থেকে উৎপাদ পদার্থকে সরিয়ে আমরা বিক্রিয়াটা চাইলে একমুখী করতে পারি আশা করি তোমরা অ্যান্সারটা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা গয়ের প্রশ্ন দৃশ্যপট একে ডেলি জার্মান নির্ণয় করে সো আমাদের এই যে বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়া ডেলি জার্মানটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে সো দেখো আমরা কাজটা কিভাবে করি সো দেখো আমরা গয়ের অ্যান্সারটা যখন স্টার্ট করবো আমাকে প্রথম কাজ হবে হচ্ছে গিয়ে যে দৃশ্যপট এক থেকে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করা বিক্রিয়াটাকে কমপ্লিট করা আবার বিক্রিয়াটাকে গাঠনিক সংকেতের মাধ্যমে উপস্থাপন করা বন্ধন ভাঙা শক্তি হিসেব করা বন্ধন তৈরি হওয়া শক্তি হিসেব করা অ্যান্ড ফাইনালি ডেলি জার্মানটা নির্ণয় করা তো আমরা কাজগুলো কিন্তু ধাপ বাই ধাপ করব তাহলে দেখো প্রথমেই কিন্তু আমি বিক্রিয়াটা এখানে উঠিয়ে ফেললাম যে দুই মোল ইথেন গ্যাস সাত মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করার মাধ্যমে চার মোল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং ছয় মোল পানি উৎপন্ন করতেছে এটা আমার হচ্ছে কি যে বিক্রিয়া এখন আসো এই বিক্রিয়াটিকে যদি আমরা গাঠনিক সংকেতের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে আমার মিথেন গ্যাস সি টু এইচ সিক্সকে আমরা কিন্তু এই কনফিগারেশনের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারি সাত মোল পানিকে আমি অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ডে প্রেজেন্ট করতে পারি চার মোল কার্বন ডাই অক্সাইডকে আমরা কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেন কার্বন ডাবল বন্ড অক্সিজেনকে প্রেজেন্ট করতে পারি আর পানিকে আমি মিডল পজিশনে অক্সিজেন রেখে দুই পিছন দুটি হাইড্রোজেন দ্বারা দেখাতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা যে কাজটা করব এই বন্ধনের মধ্যে কয়টা হাইড্রোজেন কার্বন বন্ড আছে কয়টা কার্বন কার্বন বন্ড আছে সেটাকে আমরা হিসাব করার চেষ্টা করব দেখো এইখানে আমার ছয়টা হাইড্রোজেন এবং ছয়টা হাইড্রোজেন কিন্তু কার্বনের সাথে বন্ধন হিসেবে আছে তো দুই হচ্ছে গিয়ে যে ব্যালেন্স করার জন্য আর যেহেতু ছয়টা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড এই জন্য আমরা সিক্স সি এইচ বন্ড লিখতে পারলাম অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই জন্য আমরা সিক্স লিখলাম আর দুই যেহেতু সমগ্র যৌগের সামনে যেহেতু কমন হিসেবে দুই আছে এই জন্য আমরা দুইকে সবার আগে লিখে ফেললাম আচ্ছা এইটা গেল কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড বাট আমরা কিন্তু ভিতরে একটা কার্বন কার্বন বন্ড দেখতে পাচ্ছি তো কার্বন কার্বন বন্ড একটা দিলাম এর সামনে দুই দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যেহেতু কার্বন কার্বন বন্ড সমগ্র যৌগের সামনে যেহেতু দুই দ্যাট মিন্স আমি কার্বন হাইড্রোজেনের বন্ধনের সামনেও দুই দিব আবার কার্বন কার্বন বন্ডের সামনে আমি কত দিব দুই দিব এরপরে আসে আমি অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ডের সামনে সেভেন লিখে ফেললাম আচ্ছা পরবর্তীতে দেখো এই চার হচ্ছে গিয়ে যে বিক্রিয়াটাকে ব্যালেন্স করার জন্য যেই চার ছিল সেই চার নিয়ে নিলাম আর কার্বন অক্সিজেন বন্ড কার্বন অক্সিজেন বন্ড যেহেতু দুইটি আছে সম প্রকৃতির এই জন্য টু কার্বন অক্সিজেন বন্ড এবং পানির যে সংকেতটা সেই জন্য আমি কমনলি সিক্স নিলাম আর অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড এরকম আছে দুইটা এই জন্য টু ওয়েস বন্ড আমরা নিয়ে নিলাম ওকে এখন আসলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে যে বিক্রিয়কের বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা ইউয়ানকে হিসাব করতে চাচ্ছি সো ইউয়ানের ভ্যালুটা কি হবে দেখো আমাদের এইটা হচ্ছে গিয়ে যে বিক্রিয়ক অংশ আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের উৎপাদ অংশ সো আমরা বিক্রিয়ক অংশ বলতে কিন্তু আমরা এই অংশটুকু হিসাব নিকাশ করব আর উৎপাদের অংশ বললে আমরা এই অংশটুকুর হিসাব নিকাশ করব তো বিক্রিয়কের অংশটাকে আমরা কিভাবে হিসাব নিকাশে নিয়ে আসবো দেখো কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড আছে ছয়টা সামনে কমনলি দুই তাহলে সিক্স ইন্টু টু ইকাল টু টুয়েলভ সি এইচ বন্ড পাচ্ছি আমরা আবার কার্বন কার্বন বন্ড পাচ্ছি দুইটা আর অক্সিজেন অক্সিজেন বন্ড পাচ্ছি সাতটা তো ফার্স্টে আমরা এই ভ্যালুগুলো এখান থেকে এখান থেকে নিয়ে নিলাম বিক্রিয় অংশ থেকে নিয়ে নিলাম এরপর আসো আমরা ভ্যালু বসাবো সো টুয়েলভ থেকে টুয়েলভ সি এইচ বন্ধনের মান কিন্তু আমরা উদ্দীপক থেকে পেয়ে যাচ্ছি চারশো চোদ্দো তাহলে টুয়েলভ ইন্টু চারশো চোদ্দো প্লাস এই টু এই টু কার্বন কার্বন বন্ডের কার্বন কার্বন বন্ড এর মান হচ্ছে কি তিনশো চুয়াল্লিশ তো তিনশো চুয়াল্লিশ নিয়ে দিলাম প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেনের বন্ধনের মান কিন্তু চারশো আটানব্বই নিয়ে দিলাম তো এইভাবে করে যদি আমরা সমগ্র লাইনটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ইউ ওয়ানের ভ্যালু পাবো আমরা নয় হাজার একশো বিয়াল্লিশ কিলোজুল পার মোল অর্থাৎ প্রতি মোলের জন্য প্রতি মোল বিক্রিয় ভাঙার জন্য আমার নয় হাজার শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে এবার আসো আমরা উৎপাদের বন্ধন তৈরি হওয়ার জন্য নির্গত শক্তি কত হবে সেটা আমরা একটু হিসাব নিকাশ করতে চাচ্ছি তো উৎপাদের বন্ধন তৈরি হওয়ার জন্য নির্গত শক্তি ই আমরা বের করতে চাচ্ছি তো দেখো এখান থেকে কি করতেছি আমরা ফোর ইন্টু টু ইকুয়াল টু এইট আর কার্বন অক্সিজেন বন্ড কার্বন অক্সিজেন বন্ড প্লাস হচ্ছে গেছে সিক্স ইন্টু টু ইকুয়াল টু টুয়েলভ
তাহলে আমরা ডেল এর সমান সমান কি জানি ডেল এর সমান সমান জানি আমরা e1 e2 অর্থাৎ বিক্রিয়কের বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনের শক্তি কি বিয়োগ করব উৎপাদের বন্ধন তৈরি হওয়ার জন্য নির্গত শক্তি থেকে তো আমরা এই যে 9142 কে পটিমল মিথেন কে পোড়াতে অর্থাৎ পটিমল পটিমল ইথেন কে যদি আমি অক্সিজেনের সাথে থেকে বিক্রিয়া করাই তাহলে আমার কতটুকু তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে তো আমার কিন্তু বিক্রিয়াটা ব্যালেন্স করতে হলে আমার কিন্তু এখানে দুই নিয়ে কাজটা শুরু করতে হচ্ছে অর্থাৎ আমরা এখানে যে ডেল এজের মানটা পাচ্ছি সেই ডেল এজের মানটা হচ্ছে 2 মল ইথেন গ্যাস কে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করালে কি পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় বাট আমার তো জিনিসটা 2 মলের জন্য প্রয়োজন না আমার তো জিনিসটা 1 মলের জন্য প্রয়োজন অতএব এই পর্যন্ত আসার পরে আমাকে এক্সট্রা আরেকটু কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে গ্যাজে 2 মল ইথেন গ্যাসের জন্য ডেল এজের মানটা আসছে কত 2218 पोती मोल इथेन गैस के जनों तुम्हीं ताप पावा होची क्या जे 1,109 किलो जूल और तब आमर ए बिक्रिया थे के डेलेजर मान किंतु आमर ए टा ग्रोहन कर बो ना आमर मोल डेलेजर मान हवे कौन टा आमर मोल डेलेजर मान हवे होची क्या जे ए खंत का मिजे भलो टा बाची 1,109 किलो जूल ए टा हवे किंतु आमर मोल डेलेजर म ताप शक्ति उत्पन्न करते पार बो, तो आशा करूँ गौर आंसर को ना बैखा दिते हो बिना ए ही गणितिक फॉर्मूला गुला तुमने जिसे तुम्हारे खाता शुंद्र हो उपस्थापन करते पारो, आशा करूँ ऐसा तो होए जाए, आरक्ट को था आ ए ही जो लेखा टुको, नीचे लेखा टुको तुमने कितने ए टर नीचे दिखे लग সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে আশা করি তোমাদেরকে অ্যানসারটা আমি বুঝাতে পেরেছি এবং তোমরা সেটা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো সো গয়ার অ্যানসারটা আমাদের এতটুকু লিখলেই হয়ে যাবে আশা করি আচ্ছা আসলে গয়ার প্রশ্নে চলে যাই দৃশ্যপট 2a উল্লেখিত 1 ও 2 নং বিক্রিয়া দুটি সাম্যাবস্থায় তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ ভিন্ন আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ দুইটা বিক্রিয়া দুইটা বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় তাপের প্রভাব এবং চাপের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন আমাকে সেটা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে সো আসো আমরা গয়ার অ্যানসারটা স্টার্ট করি अच्छा तो देखो आम के जिन्दे प्रश्न है तापेर प्रभाव एवं चापेर प्रभाव चाह हो चाहे एवं अवस्था रा अवश्य शाम अवस्था है तो आम्रा पुरुष में आंसर टा जखोन स्टार्ट करो पुरुष में जेही कास्ट हो गया आम्रा फर्स्ट ही बीके दुटे के उद्दीपक तक के उठी निलम जिस सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन উভয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় তাপের প্রভাব বর্ণনা করতে হবে সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব বর্ণনা করতে হবে তাহলে আসো আমরা ফারস্টে তাপের প্রভাবটা বর্ণনা করি তো প্রথম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো প্রথম বিক্রিয়ার কিন্তু আমার ডেল এসটা হচ্ছে -198 কিলো জুল তাহলে আমরা দেখো কি লিখছি যে যেহেতু এক নং বিক্রিয়ার ডেল এজের মানটা ঋণাত্মক যেহেতু আমি এখান থেকে 198 এর সামনে একটা টা কি তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় তাপের পরিমাণ যত কমানো যাবে বা যত কমে আমি বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে পারবো উৎপাদের পরিমাণ কিন্তু আমার তত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমি সাম্যাবস্থায় তাপের পরিমাণ যদি কমিয়ে দেই তাহলে আমার বিক্রিয়া ডানার দিকে সম্পন্ন হবে বা ডান দিকে অগ্রসর হবে এবং আমার উৎপাদের পরিমাণটাকে বৃদ্ধি করবে আচ্ছা তো আমরা দেখো এখান থেকে কিন্তু রিভার্স প্রক্রিয়াটাও পেয়ে যাচ্ছি তাপের পরিমাণ যদি কমানো হয় তাহলে উৎপাদের পরিমাণটা বৃদ্ধি পায় বাট যদি তাপের পরিমাণটাকে বাড়িয়ে দেই এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে উৎপাদের পরিমাণটা কি হবে হ্রাস পাবে এটাকেই বলা হয় রিভার্স প্রক্রিয়া বা রিভার্স সিস্টেম তো এটা হলো এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ডেল এজের মানটা কিন্তু আমার পজিটিভ বা প্লাস তো যেহেতু দুই নং বিক্রিয়ার ডেল এজের মানটা ধনাত্মক সুতরাং বিক্রিয়াটি কি হবে অবশ্যই তাপ হারি হবে কারণ ডেল এজের মান যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা সেই বিক্রিয়াকে বলি তাপ হারি বিক্রিয়া তাই এ বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় তাপের পরিমাণ যত বাড়ানো হবে উৎপাদের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে এখন কিন্তু আমার বিক্রিয়াটা কিন্তু তাপ উৎপাদন না এখন কিন্তু আমার বিক্রিয়াটা তাপ হারি অতএব এখন আমি সাম্যাবস্থায় তাপের পরিমাণকে যত বৃদ্ধি করব অত কিন্তু আমার উৎপাদের পরিমাণটা কি হবে তত আমার বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা আর এই বিক্রিয়া রিভার্স সিস্টেমটা কি তুমি যদি তাপের পরিমাণকে বৃদ্ধি করো তাহলে উৎপাদের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে তাপের পরিমাণটাকে যদি আমরা হ্রাস করি তাহলে উৎপাদের পরিমাণটা কি হবে অবশ্যই হ্রাস পাবে তো বলা যায় যে এক নং বিক্রিয়ার এবং দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে তাপের যে প্রভাবটা সেই প্রভাবটা সেম না কেন সেম না দেখো 
এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাপের পরিমাণটা কমাচ্ছি উৎপাদকে বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদের পরিমাণটাকে বৃদ্ধি করার জন্য আমি তাপের পরিমাণটাকে কমাচ্ছি বা দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু উৎপাদের পরিমাণকে যদি বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে তাপকে কিন্তু বাড়ানো হচ্ছে তাহলে এক এবং দুই উভয় বিক্রিয়ায় যদি আমি আমার উৎপাদের পরিমাণকে বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে এক নং বিক্রিয়ায় আমার তাপের পরিমাণ কমাতে হবে আর দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার তাপের পরিমাণটাকে বাড়াতে হবে এই জন্য আমরা ফাইনাল যে কথাটা লিখতে পারি তাপের ক্ষেত্রে যে তাই উভয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপের প্রভাব একই নয় এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপকে কমাতে হবে দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপকে আমার বাড়াতে হবে এইভাবে যদি তাপের প্রভাবটা ব্যাখ্যা করো আশা করি অ্যান্সারটা হয়ে যাবে দেন এখন আসো আমরা দেখবো যে চাপের প্রভাবটা কি সেটা একটু আমরা দেখবো দেখো আচ্ছা সো এখন আসো আমরা চাপের প্রভাবটা যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে কি করতে হবে দেখো আমরা চাপের প্রভাবটাকে দুইটা বিক্রিয়ার সাপেক্ষে বা দুইটা বিক্রিয়ার জন্য ব্যাখ্যা করব সো এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তো চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে হলে আমাকে কিন্তু বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা এবং উৎপাদের মূল সংখ্যা প্রয়োজন অবশ্যই মোট মোট সংখ্যা হতে হবে তো দেখো এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট মোট সংখ্যা কিন্তু তিন সালফার ডাইঅক্সাইড দুই মোল আর অক্সিজেন গ্যাস হচ্ছে কি ওয়ান মোল তো বিক্রিয়কের মোট মোট সংখ্যা হচ্ছে কি থ্রি আর উৎপাদের মোট মোট সংখ্যা উৎপাদে আছে সালফার ট্রাইঅক্সাইড এবং তা এই সালফার ট্রাইঅক্সাইড আছে দুই মোল তো উৎপাদের মোট মোট সংখ্যা হচ্ছে কি আছে দুই তাহলে দেখো বিক্রিয়কের মোট সংখ্যা কিন্তু বেশি কারণ বিক্রিয়ক কিন্তু তিন মোল আর উৎপাদ কিন্তু দুই মোল তাহলে এক নং বিক্রিয়া যদি আমি সাম্যাবস্থা যদি চাপ প্রয়োগ করি তাহলে বিক্রিয়কের থেকে উৎপাদের দিকে ধাবিতে হবে মানে সহজ কথা যদি বলতে চাই যে যেই পাশে তোমার মোল সংখ্যা বেশি থাকবে তুমি যদি চাপ প্রয়োগ করো তোমার মোল সংখ্যা বেশি থেকে মোল সংখ্যা কমের দিকে ধাবিত হবে যেহেতু আমার বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা বেশি অতএব যদি আমি সাম্যাবস্থায় চাপ প্রয়োগ করি তখন বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা বেশি থেকে বিক্রিয়া উৎপাদের দিকে ধাবিত হবে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা আমার বাম থেকে ডানে সম্পন্ন হবে এই জন্য দেখো লেখা হয়েছে যে সাম্যাবস্থায় যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে বিক্রিয়া ডানে ঘটবে বিক্রিয়া কেন ডানে ঘটবে কেননা ডান সাইডে মোল সংখ্যা কম আর বাম সাইডে আমার মোল সংখ্যা বেশি বিক্রিয়া ডানে ঘটবে এবং উৎপাদের পরিমাণটাকে কি করবে আমার উৎপাদের পরিমাণটাকে কিন্তু এরা বৃদ্ধি করবে কেননা উৎপাদ কিন্তু আমার ডান সাইডে অবস্থিত আর বিক্রিয়া যদি ডানে সম্পন্ন হয় দ্যাট মিন্সই কিন্তু উৎপাদের পরিমাণটাকে বৃদ্ধি করা বা উৎপাদের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে এইটা গেল হচ্ছে কি আমার এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবার আসা দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোল সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে দুই মানে মোট মোল সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে দুই নাইট্রোজেন ওয়ান মোল অক্সিজেন ওয়ান মোল তাহলে মোট মোল সংখ্যা যেহেতু দুই তাহলে বিক্রিয়কের মোট মোট সংখ্যা দুই উৎপাদের মোট মোট সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে দুই তাহলে আমি যে কথাটা বলতে পারি যে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মোট মোট সংখ্যা কিন্তু এখানে সমান এখানে কিন্তু আমি কোনো উনিশ বিশ পাচ্ছি না অর্থাৎ বেশি কম পাচ্ছি না বিক্রিয়কের মোট সংখ্যা যা হচ্ছে উৎপাদের মোট উৎপাদের মোট মোট সংখ্যা কিন্তু সেইমই হচ্ছে তো এরপর দেখো কি লেখা হচ্ছে তাই সাম্যাবস্থা চাপের প্রভাব নেই যদি কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের মোট মোল সংখ্যা এবং উৎপাদের মোট মোল সংখ্যা যদি সমান হয়ে যায় ওই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাম্যাবস্থা চাপের কোনো প্রভাব খাটাতে পারবো না চাপের প্রভাব খাটাতে হলে অবশ্যই আমাকে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোল সংখ্যা একটু বেশি কম হতে হবে তাহলে আমরা চাপের প্রভাবটা ব্যাখ্যা করতে পারবো যেহেতু দুই রং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মোল সংখ্যাটা সমান হয়ে যাচ্ছে তাই এই বিক্রিয়া চাপের কোনো প্রভাব নেই ওভারঅল কথা হচ্ছে কি যে এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব আছে দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব নেই এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবটা কি যদি সাম্যাবস্থা চাপ প্রয়োগ করি বিক্রিয়া ডানে ঘটবে এবং উৎপাদের পরিমাণটাকে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করবে তাহলে আমরা ফাইনালি যে কথাটা বলতে পারি আমাকে কিন্তু এই কথাটাই বলছে যে দৃশ্যপট দুই এ উল্লিখিত এক ও দুই নং বিক্রিয়া দুটি সাম্যাবস্থায় তাপ ও চাপের প্রভাব ভিন্ন ওরাই কিন্তু বলে দিচ্ছে ভিন্ন আমরা কিন্তু চাপের প্রভাবে এসে কিন্তু আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে ভিন্ন হচ্ছে এক নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাবটা আছে বাট দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের প্রভাব নেই এই জন্য বলা যায় যে এক ও দুই নং বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা চাপের প্রভাব একই নয় বা ভিন্ন এইভাবে করে দিলেই কিন্তু তোমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে আশা করতেছি আর আমরা কিন্তু এইভাবে করে কিন্তু ক খ গ ঘ এই যে সৃজনশীল প্রশ্নটা চারটা যে কোশ্চেন সেই চারটা কোশ্চেন সমাধান করলাম আশা করি তোমরা সবাই অ্যান্সারটা বুঝতে পেরেছো আর আজকের পর্বটি আমি এখানেই শেষ করতেছি নতুন কোনো পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ